ఏ పెళ్ళి అయితే ఏంటి కోనియలేనా పెళ్లి కాక ముందు అవి కొనిచ్చావు ఇవి కొనిచ్చావు అది ఇది అనుకున్నారుగా ఏం కాదు కొనిద్దాం అవి తాతం పోతే చాతం హే మామాజ్ ఏన్ మామీస్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఏన్ గుడ్ ఈవినింగ్ పాట బాగుంది కదా రెండెక్కట్ల మూడు అంటే అమ్మాయి పడిపోయిందట అప్పుడు అప్పుడు ఎలా పడిపోయారు ఇప్పుడే చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది ఓకే ఎనివే సో తెల్లారుందే మామ కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం సమయం ఏడు గంటల నలభై ఐదు నిమిషాలు అవుతుంది క్షమించాలి అండ్ ఈరోజు డేట్ వచ్చేసి పదహారు బుధవారం రెండు వేల ఇరవై మూడు అండ్ ఆగస్ట్ సో దిస్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్ లైవ్ షో ఇంకా మీరు ఏమి చింతించాల్సినటువంటి అవసరం ఏం లేదు ఓకే సో మరి ఏంటి ఈరోజు ఏమన్నా ఉందా ఈరోజు డే స్పెషల్ ఏమన్నా ఉందా హౌ వాజ్ యువర్ డే అని చెప్పేసి మీరు అనుకోవచ్చు నా డే మార్నింగ్ మార్నింగే చాలా బ్యూటిఫుల్గా స్టార్ట్ అయిపోయింది నేను ఒకదానికి అప్లై చేశాను కరెక్ట్గా నైన్ ఓ క్లాక్ ఒక కాల్ వచ్చింది అప్పటి వరకు నేను నైన్ ఓ క్లాక్ వరకు మొబైల్ ఓపెన్ చేయలేదు అంటే లేవలేదా అది ఇది అని కాదు లేసాను అన్నోన్ నెంబర్ నుండి కాల్ వస్తుంది ఏంటి అని ఎత్తలా వద్దా ఎత్తలా వద్దా సరే ఈ కస్టమర్ కేర్ వాళ్ళు వీళ్ళైతే ఆఫ్టర్ టెన్ ఏ బట్ ఇంత మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ వచ్చిందంటే ఓకే దిస్ ఈస్ సంథింగ్ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పేసి ఫోన్ లిఫ్ట్ చేశాను హలో మహేష్ గారా యా మహేష్ స్పీకింగ్ సార్ కంగ్రాచులేషన్ సార్ ఆ ప్రాజెక్ట్ ఓకే అయిపోయింది మీకు ఓ థ్యాంక్ యూ సార్ యా మీరు ఒకసారి మైండ్ స్పేస్కి రావాలండి కలవాలి ఒకసారి అంటే యా వస్తానండి ఏ టైంలో రావాలి సో త్రీ థర్టీ ఫోర్ ఆ టైంలో వచ్చేయండి సార్ యా వెళ్ళాను సంతకాలు చేశాను కొత్త ప్రాజెక్టులు జాయిన్ అయ్యాను అట్లా దేవుడు ఉన్నాడు మన ఎంబడి అయితే ఇక అక్కడ నుండి ఓ ఇద్దరు ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ కలిసారు అక్కడ రెస్టారెంట్ వెళ్దామా రెస్టారెంట్ వెళ్దామంటే లేదు లేదు నాకు ఈవినింగ్ షో ఉన్నది మామా షో ఉన్నది అది అయిపోయిన తర్వాత వస్తా అంటే లేదు అట్లీస్ట్ చిన్న స్నాక్స్ ఉన్నా ఏమన్నా తిందందా ఒక మంచి సూప్ చికెన్ మ్యాన్చూస్ అని ఒక సూప్ ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది అది సరే సూప్ తిన్నాము ఏదో చిన్న స్టార్టర్స్ తిన్నాము అది కూడా స్టార్టప్ కంపెనీ స్టార్టప్ రెస్టారెంట్లో స్టార్టర్స్ తిని అలా బయటకు వచ్చాను బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఓ డిస్ప్లే బోర్డు పెట్టారు అక్కడ ఏమని ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసిన వాళ్ళకి ఇద్దరికి లేదా ముగ్గురికి ఫ్రీ డిన్నర్ అని పెట్టారు ఓకే నో ప్రాబ్లం అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేవరకి వాళ్ళు రాయి కాని రాయి ఐశ్వర్య రాయి లడ్డు కాని లడ్డు తిరుపతి లడ్డు మరి వాట్ ఈజ్ బీర్ కాని బీరు అని పెట్టారు ఈ ఆన్సర్ చెప్పిన వాళ్ళకి మీ ముగ్గురికి తొమ్మిది బీర్లు ఇవ్వబడను అని ఓహో అంటే ముగ్గురికి డిన్నర్ వెజ్ నాన్ వెజ్ అన్వాంటెడ్ సారీ అన్లిమిటెడ్ ఫుడ్ సో నైట్ చక్కగా మీ దయ వల్ల నాకు ఈరోజు డిన్నర్ ఫ్రీగా దొరికిపోద్ది మీరు అనుకోవచ్చు ఫ్రీగా డిన్నర్కి ఏమైనా ఆశ పెడతారా మీరు డబ్బులు ఇచ్చి కొనొచ్చు కదా డబ్బులు ఇచ్చి తిని తినొచ్చు కదా అని డబ్బులు ఇచ్చి తింటే మజా ఏముందండి నాకు అర్థం కాదు మనతో వచ్చేవాళ్ళు ఎవరు ఇంకొకరు స్పెషల్ వాళ్ళు చూసేవాళ్ళ టాలెంట్ 
డబ్బులు లేకుండా మనం ఈరోజు డిన్నర్ చేస్తున్నాం డబ్బులు లేకుండా వి గొన్న బూ ఏందట ఏందట అంటే అక్కడ బీరు కానీ బీరు ఏంటి అని క్వశ్చన్ పెట్టారు దీనికి తొమ్మిది బీర్లు ఇవ్వబడను అన్న ఉంది ఒక క్వశ్చన్ ఇక డిన్నర్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఒక అమ్మాయి పేరులో తెలుగులో ఒక అక్షరం ఉంటుందట హిందీలో ఒక అక్షరం ఉంటుందట ఇంగ్లీష్లో ఒక అక్షరం ఉంటుందట ఈ ఆన్సర్ చెప్పిన వాళ్ళకి డిన్నర్ ఫ్రీ అన్నారు నాకు తెలుసు మీరందరూ కూడా నా మంచి కోరుకుంటారు నా ఆరోగ్యం బాగుండాలని కోరుకుంటారు ఓకే కొందరు పూజలు కూడా చేస్తున్నారు నా కోసం థ్యాంక్ యూ ఇంకొందరు ఉపవాసం ఉంటున్నారు నా కోసం ధన్యోస్ మీ నా జీవితం అండ్ ఇంకొందరు వీడు ముసలోడు కావద్దే అని కోరుకుంటున్నారు ఇంకా సంతోషం అండ్ ఇంకొందరు వాళ్ళు నెత్తికి నూనె బాగా పెడుతున్నారు ఎందుకంటే ఇక్కడ నా వెంట్రుకలు ఊడిపోవద్దు వాళ్ళు అదే అంటున్నారు మహేష్ గారు ఇంత నెత్తి కలర్ వేస్తారా మీరు అన్నారు నో సార్ నెవర్ అన్నాను బట్ మీరు నెత్తికి కలర్ వేయకుండా నూనె ఉన్న పెడతారంటే లేదండి మనకు నూనె పెట్టే అలవాట్లు వేస్తారు ఎప్పుడన్నా మా నాయనమ్మ పెట్టేది మా బాపమ్మ వరంగల్ అట్లా పోయినప్పుడల్లా దగ్గరికి తీసుకొని కొబ్బరి నూనె పాపం రాసి పెట్టేస్తారు ముసలావిడ ఆమె లేదు మరి ఎలా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు మీరు ఏం లేదు సార్ డైలీ టూ టైమ్స్ విత్ షాంపూ ఏది ఎనీథింగ్ షాంపూ అండి నాట్ పర్టికులర్ ఎక్కువగా ప్యాంటిన్ అండ్ హెడ్ అండ్ షోల్డర్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఓకే నాకు తెలిసి మహేష్ గారు ఎవరో మీకు బాగా నచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ నెత్తికి బాగా నూనె పెడుతున్నారండి అందుకోసమే ఇక్కడ మీ నెత్తి వెంట్రుకలు దగదగలాడిపోతున్నాయి సార్ మీరు యాజ్ యూజువల్గా నెత్తికి నూనె పెట్టుకుంటూ ఉంటారు ఇంకాస్త ఎక్కువ పెడితే నేను హాయిగా ఉంటాను అన్నం తింటూ ఉంటారు అబ్బాయి ఇక చాలు అంటారు కదా నా కోసం ఇంకో ముద్ద ఎక్కువ తిన్నా ప్లీజ్ అండ్ మోర్ ఓవర్ మాకు ఇక్కడ బ్రోక్లీలు లెట్యూస్లు అవన్నీ మాకేం దొరకవు మీకు అక్కడ లెట్యూస్లు కానీ బ్రోక్లీ కానీ మీరు కాస్త ఎక్కువ తిన్నారనుకో ఇక్కడ నా ఆరోగ్యం బాగుపడుద్ది ఓకే చికెన్ ఫ్రై మంచిగా తిన్నారనుకోండి నాకు ఇక్కడ పొరటిన వస్తుంది అది బ్యాడ్ సో ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే డెఫినెట్గా మామా మహేష్ అనే ఒక సదరు వ్యక్తి వాడు మంచిగా ఉండాలి పాపం అని మీరు అనుకుంటారు కదా మరి ఈరోజు నేను డిన్నర్ చేయాలిగా బియర్ తాగాలిగా లైట్ బియర్ ఇట్స్ నాట్ స్ట్రాంగ్ అండ్ ఆల్ ఏదో కాంప్లిమెంటరీ బియర్స్ అవన్నీ కూడా అందులో ఏ ఉండదు ఓకే అందుకోసం అని చెప్పేసి ఒక అమ్మాయి పేరులో తెలుగు ఒక అక్షరం హిందీ ఒక అక్షరం ఇంగ్లీష్ ఒక అక్షరం ఉంటుంది మూడు భాషల్లో మిళితమైపోయిన ఆ సుందరాంగి ఎవరు అలాగే బీరు కానీ బీరేంటో చెబితే ఓకే అది ఆలోచించి నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఇప్పుడు అందం అనేది ఏదైతుందో అది కంటిని మాత్రమే ఆకట్టుకుంటుంది హృదయాన్ని కాదు ఎస్ మరి హృదయం అన్ని హృదయం ఆకట్టుకోవాలంటే ఏం చేయాలి మంచి పని చేయాలి అందం కంటికి మాత్రమే ఆకట్టుకుంటుంది కంటిని మాత్రమే ఆకట్టుకుంటుంది కానీ మంచితనం హృదయాన్ని దోచుకుంటుంది ఇది నేను చెప్పలే మన ఆధ్యాత్మిక గురువు రామకృష్ణ పరమహంస గారు చెప్పారనమాట ఈరోజు ఆయన వర్ధంతి ఆగస్టు పదహారు ఓకే అలాగే సామాజిక న్యాయం లేకుండా స్వేచ్ఛ అసంపూర్ణం అని చెప్పేసి అంటాడు ఆ పెద్ద ఆయన 
సామాజిక న్యాయం లేకుండా స్వేచ్ఛ అనేది అసంపూర్ణంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి అటల్ బిహార్ వాజ్పేయి గారు అంటారు సో భారత మాజీ ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి వర్ధంతి ఈరోజు సో ఇద్దరు కూడా స్వర్గంలో చాలా చక్కగా ఉండాలని చెప్పేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుందాం అండ్ అలాగే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నాం ఎస్ సో ఇది కాన్సెప్ట్ మరి తెలుసు కదా నేను హ్యాపీగా హాయిగా సంతోషంగా ఉండాలంటే ఈరోజు కుమ్మేయాలని ఉంది అక్కడ బిర్యానీ ఫెస్టివల్ జరుగుతుంది సో ఐ కెన్ హ్యావ్ సో మెనీ బిర్యానీస్ ఓవర్ దేర్ వెజ్ నాన్ వెజ్ అండ్ ప్రాన్స్ ఇంకా ఏమేమో పెట్టేశారు So please help me. నా కోసం ఆల్రెడీ నాతో ఒకరు ఉన్నారు నేను వాళ్ళ పేరు చెప్పా ఇంకొకరికి మాత్రం అవకాశం ఉంది వాళ్ళు కూడా నాతో రావచ్చు నేను వీళ్ళని మేనేజ్ చేస్తాను నా ఫ్రెండ్ ఆన్సర్ కూడా ఈతనే చెప్పారు ఈమెనే చెప్పింది ఈ ఈ వీళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేయి వాళ్ళు చాలా మంచి వాళ్ళు అని చెప్పేసి మీరు కూడా చేయండి హాయిగా మీరు అటువంటి ఏం చేయొద్దు జస్ట్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఏ మౌత్ వాటరింగ్ డిషెస్ ఓడదే మౌత్ వాటరింగ్ ఫుడ్ అవదే అంటే ఈ మధ్య డిషెస్ కూడా మౌత్ వాటరింగ్ అవుతున్నాయి అని చెప్పేసి ఓకే సో నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ ఓ పిల్ల నా కోసం బాధపడుతూ ఉంది ఆమె బాధ ఏందో నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకమ్మా ఏంది ఏంది నీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పు ఎవరుంటే సాల్వ్ చేద్దాం కదా ప్రాబ్లం కూర్చొని సాల్వ్ చేసుకోవాలి బాధపడద్దు యాసలు వేరైనా భాష ఒక్కటే దేశాలు వేరైనా రేడియో ఒక్కటే మీరు వింటున్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఇది ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు సో ఏం చేద్దాం మరి మందు పెట్టిన అంటివి ఇంకేదో చేసిందంటివి నిద్రపడట్లేదంటివి జీవితం నాశనం అయిపోయింది నీ వల్ల అంటివి నేను ఏం చేయాలి మరి నాది కూడా అయింది కదా ఓకే సో కొన్ని మెసేజ్లు వచ్చేసాయి మనకి ఫట్ పట్ 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 పని వచ్చేసాయి అంత ఫాస్ట్గా ఎలా పంపించారండి ఏ వెల్ బీరు కానీ బీరు వచ్చేసి కబీరు అట అచ్చా బీరు కానీ బీరు కబీరు ఒక నిమిషం వాళ్ళు వాళ్ళకి కాల్ చేద్దాం రెస్టారెంట్ వాళ్ళకి హలో ఆయ్ స్టార్ట్అప్ రెస్టారెంట్ అండి నా పేరు రాజ్ అండి ఈ బీర్ కానీ బీర్ కబీర్ అండి నా నంబరా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ సార్ రాంగ్ ఆన్సరా అంటే మళ్ళీ చేయకూడదా ఈ నెంబర్ నుండి నా పేరు రాజు అండి నో ప్రాబ్లం సార్ అమ్మ నా పేరు ఎట్లా చెప్తా రాంగ్ అయితే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వేరే నెంబర్ నుండి వేరే పేరుతో చేస్తాం మళ్ళా లేదండి ఆ రాజు వాయిస్ మీ వాయిస్ ఒక తిరిగా ఉందంటే ఎవడండి ఏం మాట్లాడుతున్నారు అండి రాజు ఎవరు నేను ఓకే సో ఒక గుడ్ న్యూస్ తీసుకొచ్చాను మీకు అంటే మీకు కాదు అంటే సిపిఎస్ ఉద్యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆంధ్రప్రదేశ్లో గ్యారంటీ పెన్షన్ స్కీమ్లో మరిన్ని ప్రయోజనాలు అందించేసి అందించాలని చెప్పేసి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది రిటైర్మెంట్ నాటి బేసిక్ పేలో యాభై శాతం గ్యారంటీ పెన్షన్ ఇవ్వనుందన్నమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయనకు ఒక ఎనభై వేలు ఒక లక్ష రూపాయలు ఉందనుకోండి సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అంటే ఆయనకు యాభై వేల రూపాయలు పెన్షన్ వస్తుంది సో ఉద్యోగి వార్షిక చెల్లింపుల్లో లోటు ఉంటే ప్రభుత్వమే భర్తీ చేస్తుంది అనమాట ఉద్యోగుల జీవిత భాగస్వామికి అరవై శాతం పెన్షన్ ఇవ్వనుంది అనమాట యూనిటీలో లోటు ఉంటే ప్రభుత్వమే భర్తీ చేయనుంది సో అప్పటి గవర్నమెంట్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ప్రకారంగా మొత్తానికైతే డబ్బులు వచ్చేస్తున్నాయి పాపం చాలే సంతోషం రిటైర్మెంట్ అయిన వాళ్ళకి ఈ విధంగా ప్రభుత్వం ఏదో ఒకటి కల్పించాలండి 
ఓకే అండ్ అలాగే పూర్ణ గారు గుడ్ మార్నింగ్ పూర్ణ గారు మీ శ్రోతలందరూ ఏంది అది ఎప్పటిది ఓకే ఇది నాకు కాదు శ్రీవాలి గారికి పెట్టి ఓకే తర్వాత ఎవరు వెళ్ళు అనురాధ గారు పంపించేశారు బీరు కానీ బీర్ వచ్చేసి రణబీర్ అండి ఏమండి ఎలా వస్తున్నాయి ఐడియాస్ ఇటువంటి ఐడియాస్ రావాలంటే మార్నింగ్ మార్నింగే మనం వాల్నట్స్ తినాలట ఇప్పుడు కొత్త పుంతలు తొక్కుతుంది ఎలా స్ట్రెస్ అంటే ఫ్యామిలీలో ఉండే స్ట్రెస్ చిన్న చిన్న మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ పిల్లల హెల్త్ కండిషన్స్ అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఆఫీస్లో బాస్ ఉంటారు అండ్ కోలీగ్స్ ఉంటారు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా ఏదో ఒక విధంగా మనల్ని హర్ట్ చేయడమో లేకుంటే అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవడం రకరకాలుగా ఏదో ఒక స్ట్రెస్ ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి ఆ ప్రాజెక్ట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఏంటి లేకుంటే ఈ ఉద్యోగం ఊడుతుందా లేదా నెక్స్ట్ ఉద్యోగం ఏంటి అనే టెన్షన్స్లో ఉంటారు అనమాట ప్రతి ఒక్కరు ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో అవన్నీ మర్చిపోయి చిన్న పిల్లల్లా మారిపోవాలి చిన్నపిల్లల్లా మారిపోవాలి దాన్ని ఏమంటున్నా తెలుసా ఇప్పుడు కిడల్టింగ్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు అంటే అడల్ట్స్ అందరు కూడా కిడ్గా మారిపోవాలి సో దానికి ఏం చేస్తున్నారు ఆఫీస్లోనే మనం చిన్నప్పుడు ఆడుకునే ఈ చెక్క గుర్ర ఉంది కదా ఆ గుర్ర మీద కూర్చుని పెట్టి ఊపుతున్నారు ఓ పీక నోట్లో పెడుతున్నారు మధ్యాహ్నం టైంలో కొలిక్స్ కొంచెం ఫ్రీగా ఉన్న టైంలో వచ్చేసి రెండు జడలు వేస్తున్నారు అండ్ అలాగే ఆఫీస్లో చిన్న చిన్న కార్స్ ఉంటాయి ఆ కార్స్ తోటి ఓకే గోకాటింగ్ అది ఉంటుంది కదా సో అటువంటి కార్లలో ఆఫీస్లోనే ఒక స్పేస్ ఏర్పాటు చేస్తున్నారు గోటి లోట పెడుతున్నారు చిర్ర గుర్ర పెడుతున్నారు సో ఎంప్లాయీస్ అందరూ ఇప్పుడు లేడీస్కి చెమ్మ చెక్క ఓకే అండ్ అలాగే మొన్న ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ చింతగింజలు కావాలండి ఒక ఇరవై కిలోలు అన్నారు చింతగింజలు ఇరవై కిలోలా మేము మామా సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ నుండి మా కాల్ చేస్తున్నామండి వీఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ట్వంటీ కేజీస్ ఆఫ్ టమరెండ్ నట్స్ అండి టమరెన్ నట్స్ ఆయన ఈ సాఫ్ట్వేర్ వాళ్ళు ఈ కార్పొరేట్ కంపెనీలో పనిచేసే వాళ్ళకి చింతగింజలతోటి పనైంది పోయి ఆ చింతగింజలు కావాలి మహేష్ గారు ఒక ఇరవై కిలోలు అలాగే మీ దగ్గర కచ్చకాయలు దొరుకుతాయండి అన్నారు సార్ కచ్చకాయల వాట్ యూ మీన్ సార్ అదేనండి చిన్నప్పుడు మనం ఆడుకునే వాళ్ళము చేయి ఇట్లా పెట్టేసి ఒకటి పైకి ఎగిరేసి ఇంకొకటి మధ్యలో ఆ పైన ఉన్నటువంటి రాయి కిందకు వచ్చేంత లోపే ఇది ఒకటి చేయడము అట్లా ఐదు చేయడము ఇవన్నీ ఉన్నాయా మీ దగ్గర అంటే అవునా సార్ మీ కిడ్స్ కా సార్ మీ మీ కిడ్స్ కోసం అండి అన్నాను మా కిడ్స్ కోసం కాదండి మేము కిడల్టింగ్ అని స్టార్ట్ చేసుకోండి తర్వాత జారుడు బండ కావాలన్నారు సరే వాళ్ళు ఆల్రెడీ పెట్టేసుకుంటారు ఆఫీస్లో ఇది త్రీ టు ఫోర్ పెడతారా లేకుంటే టూ టు త్రీ పెడతారా అన్నం తిన్న తర్వాత ఏం చేస్తారో తెలియదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక మంది కరోనా వల్ల ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు ఆ తర్వాత టెక్ కంపెనీలన్నీ లే ఆఫ్స్ చేయడంతో ఉద్యోగం ఉంటుందా పోతుందా అనే టెన్షన్ మొదలైపోయింది దీంతో ఆఫీసులో ఉండే ఒత్తిడి డెఫినెట్గా ఉంటుంది అయితే వీటన్నింటి నుంచి విముక్తి పొందడానికి చాలామంది కిడల్టింగ్ బాట పడుతున్నారట ఇంతకీ ఈ కిడల్టింగ్ అంటే ఏంటి అని ఒక ఆర్టికల్ వచ్చేసింది కిడల్టింగ్ అంటే ఇదేనండి చక్కగా క్రికెట్ ఆడుకోవడం వాలీబాల్ ఆడుకోవడం అవన్నీ కామన్గా చేసేటే కానీ ఈ గుర్రమెక్కి చేయడము అంటే చిన్న పిల్లల్లాగా మనం మారిపోవాలన్నమాట చిన్న పిల్లల్లాగా మారిపోయి హాయ్ మామా మహేష్ చూడు పాప మొత్తం చిన్నపిల్లలానే నోట్లో ఏలు పెట్టుకొని వీడు అంబాడుతున్నాడు 
అరే మహేష్ నిన్ను ఆడుకోమన్నాను రా నువ్వు జీవిస్తున్నావు అందులో మెల్లగా మనం అంబాడుకుంటూ చిన్నపిల్లలాగా అలా ఏంగా ఆఫీస్లో అందరు చప్పట్లు కొడతారు ఆమె దగ్గరికి వెళ్ళేసి నన్ను ఎత్తుకోవా నిన్ను నేను ఎత్తుకోవడమా దున్నపోతలు ఎక్కువ ఉండవు పైనున్న బాస్కి కాలు వెళ్ళిపోతుంది సరే మామా మహేష్ అనేటోడు నన్ను ఎత్తుకోమంటాడు అతని ఏదో వస్తాడు చూడండి మహేష్ గారు ఈ కిడల్టింగ్ అంటే మీరు చిన్నపిల్లల్లా మారిపోయి ఆడుకోవాలి అంతే తప్ప ఈ అమ్మాయిని మీరు ఎత్తుకోవాలి అది కాదండి అది కాదు అంటే మరి కిడ్ అన్నారు కదా కిడ్ అన్నప్పుడు ఎత్తుకోవాలి కదా చల్ ఇది ఎట్టెట్టో ఉంది ఇది క్యాన్సిల్ అమ్మా రేపని ఉండేది అరే కాదురా అక్కడ గోటీలు ఆట ఉన్నది చిరగోనెల ఆటలు ఉన్నాయి ఇంకేదో గోళీలు మంచిగా ఆడుకోవాలి కానీ మీరు ఏ లేడీస్ సెక్షన్ లేడీస్కే జెంట్స్ సెక్షన్ జెంట్స్ సార్ నేను చిన్నప్పుడు డ్రామాలు వేసేవాడిని సార్ లేడీస్ శారీ కట్టుకొని వాళ్ళలాగానే ఇమిటేట్ చేసేవాడిని సార్ ఇప్పుడు చేయరా నేనే సో నిజంగానే చిన్నపిల్లల్లో మారిపోవాలి అయితే ఇది ఆఫీసులోనే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇంట్లో ఉంటే సరిపోద్ది ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉంటారుగా వాళ్ళతోటి కాసేపు ఆడుకోండి సరదాగా ఉండండి చిన్నపిల్లలు ఉన్న ఇంట్లో లేదంటే కుక్కలతోటి ఆడుకోండి దానికి రకరకాల పరిగెత్తటాలు జంప్ చేయటాలు అవి నేర్పించండి కిడల్టింగ్ అని చెప్పేసి ప్రత్యేకంగా మనం ఏం క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ ఇదేదో టైం పాస్కి చేయడం కాదు మన మనస్సు చిన్నపిల్లల్లా మారిపోవాలి అప్పుడేదనుకో అందం అన్నీ పక్కన పెట్టేసేయాలి చిన్న పిల్లోల్లాగా ఓకే ఆ పై నుండి కిందికి దూకడం కింద నుండి పైకి దూకడం ఇవన్నీ ఆ జారుడు బండ ఇవన్నీ కూడా మనం ఆడుకుంటే తప్పేం లేదండి ఇప్పుడు నేను జారుడు బండ పైకి ఎక్కానుకో పై నుంచి వెళ్ళి కిందికి వచ్చే వరకు ఇరిగిపోతుంది మళ్ళీ బాస్ కాలు వెళ్ళిపోతుంది సరే ఆ మామా మహేష్ అనే అతను ఆ పై నుండి కిందికి జారాడండి పాపం ఇరిగిపోయింది సార్ అయ్యో అవునా ఏమి ఇరిగిపోయింది ఏమి ఇరిగిపోయింది మహేష్ ఆర్ యూ ఓకే ఆర్ యూ ఆల్ రైట్ సార్ కష్టం సార్ ఇక కాదురా ఏమి ఇరిగిపోయిందిరా అంటే జారుడు బండనే ఇరిగిపోయింది సార్ ఓ జారుడు బండ ఇరిగిపోయిందా సో ఐ థింక్ యు ఆర్ సేఫ్ అండ్ యు ఆర్ ఆల్ రైట్ రైట్ సార్ నాకేమైంది సార్ ఈ చిన్న కారు మీద ఎవడ కూర్చున్నది అది మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోయింది మొత్తం అణిగిపోయింది ఇందిరా అది మీకోసము ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ తోటి ఓ చిన్న కారు అందులో కూర్చోండి రా అని చెప్పేసి అంటే అందులో కూర్చుంటే మొత్తము ఇస్తరాకలాగా అయిపోయింది ఇందిరా కార్ అది ఎవడ ఎవడు కూర్చున్నాడు అదే సార్ మా అమ్మ మహేష్ అన్నాడు కదా సార్ వాడు కూర్చున్నాడు మహేష్ గారు దిస్ ఈజ్ టూ మచ్ అండి మీరు ఆడుకోమంటే మీరు వస్తువులన్నీ పాడు చేస్తున్నారు సార్ చిన్నపిల్లలు అన్నప్పుడు వస్తువులు పాడైపోతే సార్ సో ఇంకా కిడల్టింగ్ గురించి బోల్డ్ని కబులు చెప్పుకుందాం మనతో మాట్లాడడానికి ఇద్దరు ఆత్మీయులు ఎవరు సిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు బ్యాక్ టు బ్యాక్ మాట్లాడేద్దాం ముందుగా సురేష్ గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం అండ్ అలాగే యా శకుంతల గారు సురేష్ గారు నేను నేను బాగున్నానండి ఒకవేళ చిన్న పిల్లలా మారిపోయి చిన్న పిల్లోడులా మారిపోయి ఏదైనా ఒక చిన్న గేమ్ ఆడుకోండి అంటే ఆఫీస్ లో మీరు ఏ గేమ్ ఆడుకుంటారు చిన్న పిల్లలాగా సార్ అది ఒక చిన్న కట్టే ఉంటది ఇటు సైడ్ ఇటు సైడ్ షార్ప్ గా ఉంటుంది ఇంకో పెద్ద కట్టే ఉంటుంది మనం ఇట్లా కొట్టేసి కొట్టాలన్నమాట అంతే కదా గిల్లి దండ అంటారు దాన్ని బీరు గాని బీరు ఏమన్నారు ఫంటాస్టిక్ ఫంటాస్టిక్ 
వెరీ నైస్ అండి అండ్ అలాగే కబీర్ మరి ఎందో చూద్దాము అండ్ శకుంతల గారితో మాట్లాడండి శకుంతల గారు నమస్తే అండి నాకు చక్కగా భోజనము అండ్ అన్ని అక్కడ రెడీగా ఉన్నాయి మీరు ఆన్సర్లు చెప్తే నేను వెళ్ళి ఇప్పుడు తినేస్తా అక్కడ చెప్పండి అమ్మా ఆన్సర్ చెప్పండి క్వశ్చన్ బీర్ గాని బీర్ ఏంటి ఆల్రెడీ ఉన్నాం బోల్ దియతానా మేడం సురేష్ బాయ్ బోలే అబి అదే మీరు చెప్పారంట మీరు చెప్పారు సార్ అని అంటున్నారు సార్ కబీర్ కబీర్ ఓకే ఒక అమ్మాయి అక్షరంలో ఒక అమ్మాయి పేరులో తెలుగులో ఒక అక్షరము ఇంగ్లీష్లో ఒక అక్షరం హిందీలో ఒక అక్షరము ఉందటండి ఏంటి ఏంటి ఆ పేరు చామంతి చామంతియా ఓకే చే క్షేమంతి అంతే కదా చే అంటే ఆరు మా తెలుగు తీసుకో మా అనే అక్షరం ఇంగ్లీష్ గా తీసుకో ఇంతి అనేది హిందీలో తీసుకో ఓ ఇంతి హిందీ మేలేనాకే ఆహా సో చేమంతి చామంతి బాగా ఆలోచించారండి సురేష్ గారు వెరీ గుడ్ సార్ వెరీ గుడ్ సో నైస్ ఆఫ్ యూ శకుంతల గారు మీరు ఏమైనా చెప్తారా సేమ్ అదే ఆన్సర్ చెప్తారా ఆలోచించాలి కదా మరి మామా షో వచ్చినప్పుడు మనం అంతా కూడా కిడల్టింగ్ చేసుకోవాలి కదా ఓకే సరే సరే నో ప్రాబ్లం చెప్పండి ఈ రోజు ఏం చెప్తున్నారు మామా షోలో అన్న చెల్లెల బంధం గురించి చిన్న కవితలాగా అన్న చెల్లెల అనుబంధం గురించి చిన్న కవితలాగా చెప్పేసేయండి మేము అన్న చెల్లెల బంధం మిగతా అనుబంధాలన్నీ నూలు దా నూలు దారాల్లా కనిపిస్తే అన్న చెల్లెల అనుబంధం మాత్రం పట్టుదారపు రోగులాగా శుతిమెత్తనిదిగాను పటిష్టంగాను అందంగాను కనిపిస్తుంది వయస్సు వచ్చి చెరు చెరో తోవ అయి అదిరిపోయే విడిపోయేదాకా కుటుంబంలోని కలిమిలేములను సమానంగా పంచుకుంటూ పెరుగుతారు ఎలాంటి అరమరికలు లేకుండా కలసిమెలసి తిరుగుతారు అందుచేత అన్న చెల్లెళ్ళు అనుబంధంలో అంతర్లీనంగా పటిష్టంగా స్నేహబంధము ఉంటుంది అందులోనూ ఇది నిస్వార్థమైన నిష్కలంకమైనటువంటి ప్రతిఫ ప్రతిఫలాపేక్ష లేని స్నేహబంధం అతి పవిత్రమైన అనుబంధం ఈ బంధం ఏ దిశలోనూ వెనుకాడదు అన్న చెల్లెళ్ళ అనుబంధం పట్టుదారపు ప్రోగుల మెరిసిపోవటానికి మరొక కారణం కూడా ఉంది అనేక కారణాల వల్ల ఆడపిల్ల ఆడపిల్లకు సమాజంలోని దుష్ట శక్తుల నుంచి రక్షణ అవసరం అవుతుంది ఎదుగుతున్న ఆడపిల్లకు కావలసిన రక్షణ ఇచ్చే మొదటి మగవాడు తండ్రి ఆ తండ్రి తర్వాత ఆడపిల్లకు కొండంత అండగా నిలబడేవాడు తోడబుట్టినవాడే జీవితంలో ఏ దశలోనైనా ఏ రూపంలోనైనా ఎలాంటి సహాయం కావలసి వచ్చినా ఆడది తోబుట్టి ఆడది తోడబుట్టిన వాళ్లను ఆశ్రయించటానికి వెనుకాడదు ఆపదలో ఉన్న చెల్లిని ఆదుకోవటానికి అన్నగారు ఎన్నడూ వెనుకాడడు వెనుకంజ వేయడు చెల్లెళ్ళ కోసం ఎంత శ్రమ పడినా అవి శ్రమలాగా కనిపించదు వాళ్ళ కోసం ఎంత పాటుపడినా అది ఇంకా తక్కువే అనిపిస్తుంది అన్న చెల్లెళ్ళ ఆత్మీయత అటువంటిది తల్లి తండ్రి కన్నా కూడా హుందాగా ఉదాత్తంగా వ్యవహరించగల సహృదయత ఒక అన్నకే ఉంటుంది పున్నమి నాడు ఎవరు పిలవకుండానే వెన్నెల మన మన గుమ్మంలోకి వచ్చి వాలినంత సహజంగా అన్న చెల్లెల మీద అభిమానం చూపిస్తాడు 
అన్న చెల్లెల మీద అభిమానం ఆ విధంగా చూపెడతారు నిజంగా ఈ దేశంలో ఆడపిల్ల పెళ్లి చేయాలంటే ఎంత పెద్ద యజ్ఞం చేయాల్సి వస్తోంది డబ్బు ఇబ్బందులు ముందు 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 వచ్చినప్పుడు కష్టం వచ్చినప్పుడు అవి అన్న చెల్లెల అనుబంధాన్ని కబలించి వేస్తున్నాయి ఇలాంటి వాటి వల్లనే అన్న చెల్లెళ్ళ మధ్య ఆప్యాయతలు క్రమంగా కనుమరుగైపోతున్నాయి ఇలాంటి వాళ్ళ సంఖ్య తక్కువే బట్ దే ఆర్ దేర్ థ్యాంక్ యూ వెరీ గుడ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సురేష్ గారు వండర్ఫుల్ ఆన్సర్ పంపించారండి ఈ రోజు ఇద్దరు కూడా సో నైస్ ఆఫ్ యూ అండి సో నైస్ ఆఫ్ యూ అన్న చెల్లెళ్ళ అనుబంధాన్ని గురించి చెప్పడం జరిగింది అనమాట బాగుంది మరి ఈ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రముఖ ఫుడ్ గైడ్ టేస్ట్ అట్లాస్ దేశంలోని యాభై బెస్ట్ ఫుడ్స్ ఫుడ్ అండ్ డ్రింక్స్ జాబితాను రిలీజ్ చేసింది నిన్న ఇందులో మసాలా చాయ్ దేశంలో బెస్ట్ డ్రింక్గా నిలిచింది సామాన్యుడికి సరసమైన ధరలో టీ లభిస్తుండడంతో ప్రతి ఒక్కరు దీనిని ఇష్టపడుతున్నారని తెలిపింది దీని తర్వాత బటర్ గార్లిక్ నాన్ గరం మసాలాలు ఉన్నాయి పన్నెండవ స్థానంలో సమోసా పంతొమ్మిదవ స్థానంలో హైదరాబాద్ బిర్యానీ పదమూడవ స్థానంలో పానీపూరి ఉన్నాయి ఎవరండి తీసింది ఎలా ఇట్లా తీస్తే హైదరాబాద్ ఇరానీ ఛాయ్ ఒక్కసారి రెండి సార్ చూద్దామో నీ మసాలా ఛాయ్ కూడా పనికిరాదండి అని మనం అనుకుంటాం ఎందుకంటే మనం మసాలా ఛాయ్ తాగలేదు కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళి తాగితే దాని కథ ఏందో తెలుస్తుంది కదా కానీ మసాలా ఛాయ్ నంబర్ వన్గా నిలిచింది టేస్ట్ అట్లాస్ దేశంలోని యాభై బెస్ట్ ఫుడ్ అండ్ డ్రింక్స్ జాబితాను రిలీజ్ చేస్తే మసాలా ఛాయ్ దేశంలో బెస్ట్ డ్రింక్గా నిలిచింది మన హైదరాబాద్ బిర్యానీ వచ్చేసి ము ఎన్నో పంతొమ్మిదవ స్థానంలో ఉంది అంటే మరి ఇక దేశంలో అన్నీ ఓవరాల్గా చూడాలి కదా మనకే రావాలి మనమే చేయాలి అంటే మనకంటే చేసేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సో పానీపూరి మనదే మన మనమే అని చెప్పేసి అనుకున్నాం కానీ మనకంటే ముందే వాళ్ళు చేశారు అండ్ అలాగే బటర్ గార్లిక్ నాన్ అనేది అది నాలుగో ప్లేస్లో ఉండడం ఏదో ఇప్పటికైనా అర్థం బటర్ గార్లిక్ నాన్ కోన్ కాతే వై ఎంతమంది తింటారు సరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అనుకున్నట్టుగా దీన్ని ఎలా చేస్తున్నాడంటే సామాన్యుడికి సరసమైన ధరలో టీ లభిస్తుండడంతో ప్రతి ఒక్కరు దీన్ని ఇష్టపడుతున్నారు కాబట్టి దీన్ని దేశంలో యాజ్ ఆఫ్ యాజ్ ఫర్ టేస్ట్ అట్లాస్లో మీరు ఏదో సర్వేలు నిర్వహించారు అయితే బాగానే ఉంది మరి హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ ఈటింగ్ గార్లిక్ నాన్ అండి ఐ కెన్ సే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ పీపుల్ ఆర్ ఈటింగ్ గార్లిక్ అండ్ వాట్ అబౌట్ నాన్ నోబడి ఈజ్ ఈటింగ్ నాన్ బట్ నాన్న ఈజ్ ఈటింగ్ నాన్ ఏ మాట కాబట్టే చెప్పుకోవాలి అవును మిమ్మల్ని అడిగేది ఇప్పటి వరకు మీరు ఎన్ని టీస్ తాగారు ఏమున్నది మన ఇంట్లో జనరల్గా చేసుకునే టీయే కదా అదే తాగాం అది కాదు టీ లవర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఓకే నీలగిరికి రండి నాతోటి నీలగిరి అంటే మళ్ళీ ఏదో ఆగ్రా అటు సైడ్ కాదు హైదరాబాద్ మే ఎక్ నీలగిరి బొల్కే ఎక్ ఒక ఖూబ్ సూరత్ బిల్డింగ్ హే ఆబుదర్ అచ్చా టీ పీసక్తే మసాలా ఛాయ్ ఈ వర్షాకాలంలో మసాలా ఛాయ్లో ఏమేమి ఉంటాయి తెలుసా ఎన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేస్తారు తెలుసా దాల్చిన చెక్క వేస్తారు ఆ ఫ్లవర్ ఏదో వేస్తారు మిరియాలు వేస్తారు ఇలాచీ వేస్తారు ఓకే అండ్ బిర్యానీ ఆకు కూడా వేస్తున్నారు అవన్నీ వేసుకొని మసాలా ఛాయ్ తాగుతూ ఉంటే కొంచెం వర్షం పడ్డప్పుడు లైట్గా డ్రెజిలింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ఫస్ట్ నాణాలు అందులో ఎందులో వర్షంలో ఒకటి రెండు చినుకులు మన మీద పడాలి పడిన తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం పక్కన జరిగి అప్పుడు మనకిష్టమైన వాళ్ళ దిక్కు చూసుకుంటూ చైర్స్ కొట్టేసి ఆ మసాలా ఛాయ్ తాగుతూ ఉంటే 
అలా చినుకు 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 రాలి ఎంత బాగుంది మసాలా చాయ్ ఇప్పుడు మీరు అనుకుంటారు మహేష్ గారు మీ మనసు మా మనసు ఒకటేనండి అది ఎలా అంటే ఇప్పుడు మీ ఫోన్లో బ్యాటరీ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉందో నేను చెప్తాను ఓకే ఇప్పుడు నేను కనుక కరెక్ట్ చెప్పాననుకో ఏంటి మరే అట్లా అన్న అన్నానో అనలేదు అందరూ చూసుకుంటున్నారు బ్యాటరీ పర్సెంటేజ్ హలో మీ బ్యాటరీ పర్సెంటేజ్ చెప్పనా చెప్పనా చెబితే నాకేంటి ఇది ఒకసారి మీ మొబైల్ మీ మొబైల్ ఇవ్వండి పాస్వర్డ్ ఏం చెప్పదు లేండి ఆ మొబైల్ చూపించండి అమ్మో చాలు కదా ఏముంది నేను పెద్దగా వాట్సాప్ యూజ్ చేయను అండ్ వేరే సోషల్ సైట్స్ అస్సలే యూజ్ చేయను డెఫినెట్గా ఆబ్వియస్లీ ఎక్కువ ఉంటుంది మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సామాన్యంగా బెటరు చాలా భయం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెడితే ఏడ వేలు పోద్దా ఏమన్నా ఓ సెవెంటీ ఓ సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ పెట్టగానే ఐ గజాల్ తీ ఏం చేసేది ఉన్నది దీంతోటి అనుకుంటారు కదా యా సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయితే డెఫినెట్గా ఉండదు ఐఎమ్ షూర్ ఇది ఒకసారి మీ మొబైల్ ఇవ్వండి ఊరికే పర్సెంటేజ్ చూస్తా అంతే పర్సెంటేజ్ పెట్టుకోలేదు ఏంటంటే ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ అయిపో ఉంది ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ సెవెన్ టు హండ్రెడ్ ఓకే నా మొబైల్ ఎంత ఉంది థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓకే ఛార్జింగ్ పెట్టి నిద్రపోతున్నారా దయచేసి అలా చేయొద్దు బెడ్ మీద ఐఫోన్ను ఛార్జింగ్ పెట్టి నిద్రపోవద్దని యాపిల్ ఈరోజు చెప్తుంది దీనివల్ల బ్యాటరీ పేలడం షాక్ కొట్టడం లేదా ఫోన్ భాగాలు చెడిపోవ వంటివి చెడిపోవడం వంటివి జరగవచ్చని హెచ్చరించింది దిండు కింద ఛార్జింగ్ పెట్టి నిద్రపోవడం అత్యంత ప్రమాదకరమని చెప్పేసి సంస్థకు చెందినటువంటి ఓ ఉద్యోగి తెలిపారు దీంతో ఓవర్ హీట్ అయి ఫోన్ చెడిపోవడమే కాక కొన్నిసార్లు పేలవచ్చని హెచ్చరించారు గాలి వెలుతురు గల చోట్ల ఈ ఛార్జింగ్ పెట్టాలని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట ఇదేదో మొన్ననే చెప్పొచ్చు కదండి సార్ డియర్ టిమ్ కుక్ ఐ డోంట్ నో యు ఆర్ బీన్ కుకింగ్ ఫ్రమ్ సో మెనీ ఇయర్స్ అండ్ యాపిల్ నేను థర్డ్ నుండి వాడుతున్నాను ఓకే అప్పటి నుండి మరి ఆ రోజే చెప్పొచ్చు కదా ఫోర్త్ యాపిల్ ఫోర్ రిలీజ్ చేశారు యాపిల్ ఫైవ్ రిలీజ్ చేశారు యాపిల్ సిక్స్ రిలీజ్ చేశారు కొందరు ఇంకా సిక్సే వాడుతున్నారు యాపిల్ సెవెన్ యాపిల్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ రిలీజ్ చేయరు 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 థర్టీన్ ఈజ్ నాట్ ఎ సూటబుల్ నంబర్ ఫర్ యాపిల్ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పేసి నాట్ ఫర్ యాపిల్ ఇండస్ట్రీ బట్ ఎనీ వన్ అమెరికా వాళ్లకు థర్టీన్ అంటే అసలు పడదు వాళ్ళకు ఇట్స్ లైక్ ఎ బ్యాడ్ సైన్ అని చెప్పేసి అంటుంటారు ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ లాంచ్ చేశారు థర్టీన్ కూడా లాంచ్ చేశారు మరి ఈ విషయం ఆ రోజే చెప్పొచ్చు కదా కుక్ సాప్ ఇట్లా పెయిన్ కుక్కినట్టు మామూలు కుక్కుడు ఎందుకు ఓకే బట్ ఎనీవే వాళ్ళు చెప్పంగడ కాదు వాళ్ళు చెప్పినా చెప్పకుండా మనం బాధ్యతగా ఛార్జింగ్ బె అంటే గాలి వెళుతురు ఉన్న చోట బయట అలా బయట అంటే మరి మీ ఇంటి ముందు చెప్పి ఫోన్ ఛార్జింగ్ పెట్టేసుకొని మహేష్ గారు బయట పెట్టమన్నాడు అని చెప్పేసి మీరు ఆ గేట్ దగ్గర పెడితే ఎవడో తీసుకొని పోతే మళ్ళీ మీరు నాకు కాల్ చేసి మహేష్ గారు మీరు బయట పెట్టమన్నారండి నేను బయట పెట్టినా ఎవడో వచ్చి ఫోన్ తీసుకొని పోయాడు సార్ అలా కాదు అలా కాదు కిటికీ దగ్గర పెట్టాలి ఓకే సో ఐఫోన్ యూజర్స్ కాసింత జాగ్రత్త ఓకే మనతో ఇద్దరు ఉన్నారు మాట్లాడడానికి ఇద్దరు అమ్మాయిలే ముందుగా జయ అండ్ సుధా గారు 
ఇద్దరిని కలిపితే జయసుధా ఉంది ఓకే జయసుధలో ఫస్ట్ జయ ఉంది కాబట్టి గో అండ్ ఇంట్రాక్ట్ విత్ జయ గారు హాయ్ జయ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్ హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి ఎలా ఉన్నారు మ్యామ్ బాగున్నాను ఓకే తిన్నారా తినేసాను ఇప్పుడే అవునా ఏం తిన్నారు నేను బయట కర్రీ పార్సిల్ తెచ్చాను అన్నం ఉంది తినేసాను ఓ కర్రీ పార్సిల్ తెచ్చుకున్నారు ఏమేమి కర్రీ తెచ్చుకున్నారు పార్సిల్ వంకాయ టమాటా బీరకాయ పచ్చడి వంకాయ టమాటా బీరకాయ పచ్చడి నాలుగు తెచ్చారా మేడం ఒక్కరికే వంకాయ టమాటా రెండు కలిపి ఉండారా రెండు కలిపి ఉండాలి ఓకే నేను ఎందుకు అడిగానంటే సుధా గారు ఏమేమి వంటలు ఉండారన్నది అక్కడి నుంచి వెళ్ళి టాపిక్ డైవర్ట్ చేయొచ్చు కదా ఓకే ఏమండి సుధా గారు యా వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్ ఈ నాన్ వెజ్ ఇవన్నీ తినేసి బోర్ అయిపోయిందండి ఫుడ్ వేడి వేడి అన్నంలో కాసింత ముద్దపప్పు నెయ్యి వేసుకొని కొంచెం నెయ్యి ఎక్కువనే వేయాలండి నెయ్యి వేయాలండి వేయాలి ఏమున్నదండి పెరిగితే కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది అంతే కదండి ఇంకేమున్నది దాంతో మనం ఏం చేయలేము ఇప్పుడు కాదండి ఒక వంకాయ కేవలం ఒక అంటే మరీ పెద్ద వంకాయ కాదు పెద్ద వంకాయ కాకుండా మన చేతిలో పట్టే ఇప్పుడు పూర్ణానికి ఏది పనికి వస్తుందండి అంటే ఇప్పుడు మనం వెల్లుల్లి కారం 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 నేను అడిగేది ఇప్పుడు పూర్ణం చేయాలంటే వంకాయ ఏ కలర్లో ఉండాలి అంటున్నా ఎగ్జాక్ట్లీ నేనే అదే అంటున్నాను బ్లూ కలర్ తోటి మంచిగా పూర్ణం చేసి ఆ వంకాయ లోపల అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ పెట్టేసుకొని వేడి వేడి అన్నంలో ఆ వంకాయ పూర్ణం తింటు ఉంటే ఉంటుందండి ఎన్ని రోజులు అయిందండి చిరక నాకు ఎవరు పెడుతున్నారండి వంకాయ పూర్ణం ఆ వంకాయ పూర్ణాన్ని చూర్ణం చేసుకొని తింటే నా స్వామి రాండి ఓకే సో జయ గారు ఇద్దరు ఒకటే ఒకటే చూసుకున్నారా ఎప్పుడన్నా ఒకరినొకరు లేదు మామ నాకు తెలీదు ఈ మధ్య జయగా వైజా విశాఖపట్నం అని చెప్తున్నారు విన్నాను వింటున్నాను విశాఖపట్నంలో మీది ఎక్కడ జయగారు ఏమండి ఓ బుల్లయ్య కాలేజా ఓకే మీది ఎక్కడమ్మా నేను ఈ చివరా ఆవిడ ఆ చివరా సముద్రానికి ఏమున్నదండి జయ గారు మరి డైరెక్ట్ మనం క్వశ్చన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం బీరు కానీ బీర్ ఏంటండి ఇవాళ ఒకరు చెప్పిన మళ్ళీ చెప్పొద్దు మనం జయ గారు కొత్తదనం కావాలండి మీకు తెలీదా బీరు కానీ బీరు డబీరా అంటే అంటే నాకు అర్థం తెలియదు కానీ పదం అయితే ఉంది అర్థం లేదు కానీ పదం అవుతుందంటారు డబీర్ అనేది ఇక్కడ లేదండి అంటే డబ్బియరు అనేదాన్ని డబ్బియరు అంటారు వాడు డబ్బు ఇస్తాడా ఇయర్ డబ్బియరు డబ్బియరు కాదు ఎక్కడైనా నిఘంటూ ఉంటే చూసి చెప్తా మీకు 
అవునా ఓకే నో ప్రాబ్లం చెప్పండి ఆ సుధా గారు ఏదో అంటున్నారు మాట్లాడదాం చెప్పండి సుధా గారు ఇంటి పేరు అది ఇంటి పేరుతో మనకు వర్కౌట్ కాదు కదా ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉండండి నేను ఆ రెస్టారెంట్ కాల్ చేస్తా హలో ఎస్ సార్ దిస్ ఈజ్ శ్రీనివాస్ సార్ దిస్ ఈజ్ శ్రీనివాస్ ఆల్ ద వే కాలింగ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ is it startup restaurant sir see uh, the answer is dabir sir is it okay sir yeah yeah ma, ma, my phone number is 9197012005 sir hello sir sir ni dabir ko danda amma vaad anusaranga guttindanu okay నో ప్రాబ్లం జయ గారు సరదాగా ఏం చెప్తున్నారు ఈ రోజు ఓకే ఒక అమ్మాయి పేరులో తెలుగులో ఒక అక్షరం హిందీలో ఒక అక్షరం ఇంగ్లీష్లో ఒక అక్షరం ఉందట అమ్మాయి పేరు మీ మీ రాసి ఏంటి చెప్పండి అమ్మా తెలుగులో ఏమంటారు దాన్ని మకర అన్న ఒక నిమిషం చిలక ఓ చిలక బయటికి రావే దా మన వాళ్ళు వచ్చారు దా మకర రాశి వాళ్ళకి ముఖ్యమైన విషయ వ్యవహారాలు నిదానంగా పూర్తి చేస్తారండి అలాగే వృత్తి వ్యాపారాల్లో స్వల్ప లాభాలుంటాయి అనుకున్న పని జరుగుతుంది కానీ కాస్త నిదానంగా జరుగుతుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారండి మకరం ఎంత బాగుందండి ఈరోజు మీ రాశి ఫలాలు వృత్తి వ్యాపారాల్లో కాస్త లాభసాటిగా అనుకున్న పనులన్నీ నెరవేరుతాయి కానీ నిదానంగా నెరవేరుతాయి అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఆర్థిక పరిస్థితి అంతంత మాత్రమే ఉన్నా కూడా ఏదో ఒక ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి విషయం వింటారు అని చెప్పేసి అన్నారు సో మీది సుధా గారు మీ మీ మీది ఏంటమ్మా రాశి ఏంటి మీది నాది ధనస్సు రాశి అండి ధనస్సు రాశి ఇంటర్వ్యూలు పోటీ పరీక్షల్లో పాల్గొని విజయం సాధిస్తారు రాబడి పెరుగుతుంది దాంతో పాటు ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి ఉద్యోగాల్లో బాధ్యతలు పెరిగినా సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు అనుకున్న పనులన్నీ కూడా కొద్ది రోజుల్లో జరగబోతున్నాయి మంచిగా ఉందండి మీకు రాబడి పెరుగుతుందట ఈ రోజు ఏమన్నా రాబడి వచ్చిందా మనకు అది దాచిపెట్టండి అమ్మా మనకు అవసరం ఉంటాయి అది చదువుకునే వాళ్ళకండి మీకైతే రాబడి ఉంది కదా నేను చెప్పింది కరెక్టే కదా అండ్ జయ గారు నేను చెప్పింది కూడా కరెక్టే కదండి నేనేం చెప్పినా కరెక్ట్ కాదు నేను చెప్పింది కరెక్టా కాదా ఆల్ రైట్ అజయ్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ ఫర్ కాలింగ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ చెప్తాను మేడం మీరు లాస్ట్ లో అంటే నేను ఇంకొక టెన్ మినిట్స్ లో సైన్ అప్ చేస్తాను ఆల్ రైట్ యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సుధా గారు బాయ్ మ్యామ్ టేక్ కేర్ యా ఏమండి ఇప్పుడు నేనేమన్నా అంటేనేమో అన్నారంటారు 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 మనుషుల్లో ఈ ప్రాబ్లం ఏమైందంటే మెంటల్ హెల్త్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి మెంటల్ హెల్త్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంతకీ మెంటల్ హెల్త్ అంటే ఏంటి దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం కాజా గారు నమస్కారం సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ కాజా గారు కాజా బాయ్ ఎలా ఉన్నారు మామా నేను బాగున్నాను మామా మీరు ఎలా ఉన్నారు సూపర్ మామా అవునా ఇంకా సూపర్ గా ఉన్నా థ్యాంక్ యూ మామా మామా కళాఖాన్ కళాఖాన్ అంటున్నా కోవా తోటి ఒక మంచి స్పెషల్ ఐటమ్ చెప్పండి మామా పాతయ్య చెప్పకుండా ఈ అంటే ఏం చేస్తారు కోవా తోటి 
కాజు క్యారెట్ కలాకన్ అనేటువంటిది మా అందరికి తెలియదు ఇది స్వీట్ షాప్ లో కూడా ఓకే అది చాలా స్పెసిఫిక్ అనమాట చాలా బాగుంటుంది ఓకే అది అందరికి తెలీదు ఆ చేయటం కూడా కొంతమందికి తెలుసు ఓకే అది అద్భుతంగా ఉంటుంది కలాకను ఇంకా అది ఎవరైనా తిన్నారనుకోండి మర్చిపోరు అలాంటిది కాజు క్యారెట్ చెప్పండి కాజు క్యారెట్ కలాకన్ కలాకన్ దానిలో రెండు మూడు రకాల ఫ్లేవర్స్ వస్తుంది అనమాట అది ఓకే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది మామ ఫెంటాస్టిక్ మామ మామ మీరు కాజు క్యారెట్ కళాకారు మామ మీరు కళాకారీ బంతేనా మామ కొయ్యి బంతే మామ లేకిన్ రైట్ మామ సో ఆన్సర్ ఏం చెప్తున్నారు ఈరోజు బీరు గాని బీరు చెప్పండి అమ్మాయి పేరు చెప్పండి మామ బీరు గాని బీరు అది కబీర్ వచ్చేసింది మామ ఆల్రెడీ బీరు కానీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాయి గాని రాయి పరాయి అనుకో ఐశ్వర్య రాయి అనుకో ఓకే సరే కల్పన రాయి అండి ఆ విషయం వదిలిపెట్టి మావా నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన మావా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన ఇప్పుడు ఏంటంటే బీరు గాని బీర్ ఏంటో చెబితే వాడు నాకు ఒక మూడు బీర్లు ఇస్తా ఉన్నాడు మావా అదే ఇప్పుడు హోటల్లో వెళ్ళి మనం చక్కగా నైన్ థర్టీకి వెళ్ళేసి ఆన్సర్ చెప్పేస్తే చక్కగా మనకు వచ్చేస్తాయి అన్ని ముందు పెట్టేసుకొని హాయిగా మద్యపానం ఆరోగ్యానికి ప్రమాదకరం అండి ముందే చెప్తున్నాను నేను ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ అవుట్ మై డిస్క్లైమర్ బిఫోర్ గివింగ్ అన్ ఆన్సర్ అదే బాబా సో అలాగే ఒక అమ్మాయి పేరు మామా అమ్మాయి పేరులో అమ్మాయి ఒక అక్షరం తెలుగులో ఒక అక్షరం హిందీలో ఒక అక్షరం ఇంగ్లీష్లో ఉండాలట ఇన్ని భాష సరిపోయింది అంటే అమ్మాయి పేర్లో అట్లా వచ్చింది మామా ఒక అక్షరం తెలుగులో ఉందట ఒక అక్షరం హిందీలో ఉందట ఒక అక్షరం ఇంగ్లీష్లో ఉందట సో మీరు ఓకే ఎట్లా ఎట్లా అంటారు మా అంటే ఇంగ్లీష్ పదం హి హెచ్ అంటే హిందీ మళ్ళా మూడో భాష వచ్చింది కదా ఓకే నేను ఆ రెస్టారెంట్ వాళ్ళకి కాల్ చేసి చెప్తామా వాళ్ళు ఓకే అంటారు ఈ ఆన్సర్ మనం క్లోజ్ చేసేద్దాము లేదంటే కంటిన్యూ చేసేద్దాం అండ్ ఏ పాట వినాలనుకుంటున్నారు మామా యా ఏ పాట వినాలనుకుంటున్నారు పూనకాలు లోడింగ్ పూనకాలు లోడింగ్ ఓకే ట్రై చేస్తాం మామా ఆ పాట వేయడానికి డెఫినెట్గా అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మామా ఆఫ్టర్ ఈ లాంగ్ టైమ్ మీకోసం పవన్ కళ్యాణ్ గారికి పాట మనం వేపోవడం ఏంటి మావా భలే ఉన్నారు యా సో మెంటల్ హెల్త్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే మెంటల్ హెల్త్లో మెయిన్గా ఒకరి గురించి చెడుగా మనం ఆలోచించొద్దు థాట్ ప్రాసెస్ వల్ల నిజంగానే వాళ్ళకి జరగాల్సింది మనకు జరుగుద్ది ఇది థాట్ ప్రాసెస్ గురించి మనం ఎన్నోసార్లు విన్నాము అయిపోయింది వాళ్ళకి ఇది కావాలి వాళ్ళకి అది కావాలి వాళ్ళకి ఇది కావాలి అని మనం అంటే అది మనకే అవుతుంది అనమాట మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవడము అందరు బాగుండాలి అందులో నేనుండాలనే యాటిట్యూడ్ మనకు కావాలి ఓకే ఇది ఒక సామాజిక జీవనానికి సంబంధించింది ఇక ఆఫీస్ కొలీగ్స్ విషయంలో కూడా అంతే పట్టించుకున్నట్టుగా ఉంటేనే అయిపోద్ది వాళ్ళ పర్సనల్ విషయాల్లోకి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు అట్లున్నట వీళ్ళు వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నట్టు వీళ్ళు వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నట్టు సాయంత్రం అయినా డ్రాప్ చేస్తున్నారు అది మెంటల్ హెల్త్ కాదు ఓకే సో దీని గురించి చాలా చెప్పుకోవచ్చు మనం మెంటల్ హెల్త్ గురించి అయితే రీసెంట్గా ఏమైందంటే విజయవాడలో ఇద్దరు పురుషుల వింత ప్రేమ కథ వెలుగులోకి వచ్చింది బీఎడ్ చదివే సమయంలో నాగేశ్వరరావు పవన్ ఇద్దరు కలిసి ప్రేమించుకున్నారు ఈ ప్రేమ దాగలవాడా ఏం ప్రేమరా మొగోళ్ళు మొగోళ్ళు ప్రేమించుకోవడమేంద్రా కొంతకాలం వీరిద్దరు కలిసి ఉన్నారు 
తర్వాత పెళ్లి చేసుకుందామని పవన్ పవన్ను ఢిల్లీ తీసుకెళ్లి అవయవ మార్పిడితో అమ్మాయిగా మార్పించాడు పవన్ భ్రమరాంభగా మారి భ్రమరాంభ అని పేరు పెట్టుకున్నారు తర్వాత పవన్ ఎప్పుడైతే అమ్మాయిగా మారిపోయాడో అప్పటి నుంచి ఈ నాగేశ్వరరావు అవాయి చేయడం శురు చేశాడు నాగేశ్వరరావు పెళ్లికి నిరాకరించాడు అనమాట అంటే ఏంట్రా మీ మీ ఆలోచనలు ఏంటి ఈ అబ్నార్మల్ ఆలోచనలు ఏంటి వారి బతికేదో వాడు బతికితే ఈ నాగేశ్వరరావు గడికి ఏమైంది మళ్ళా ఇద్దరు హీరోల పేర్లు పెట్టుకున్నారు వాళ్ళు సో ఇటువంటి రేడియోలో చెప్పొద్దు కానీ ఇవి చెప్పాల్సి వస్తుంది లేటెస్ట్గా అదే జరుగుతుంది ఇప్పుడు పవన్ పరిస్థితి ఏంటి సరే భ్రమరాంభ పరిస్థితి ఏంటి వాడు అట్లనే అబ్బాయి ఉన్నా అయిపోతుండే కదా సో మెంటల్ హెల్త్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి ఓకే వెల్ ఇక మీకు షేర్స్ ఉన్నాయా ఇన్ఫోసిస్ షేర్లపై మదుపర్లు ఆసక్తి చూపడంతో వాటి విలువ భారీగా పెరిగింది సోమవారం క్లోజింగ్ వచ్చేసి పదమూడు వందల తొంభై మూడు కాగా ఇవాళ ఒక్కో షేరు విలువ పద్నాలుగు వందల పంతొమ్మిది పాయింట్ ఐదు మన దేశ సాఫ్ట్వేర్ దిగ్గజంతో యూరోపియన్ టెలికామ్ కంపెనీ లిబర్టీ గ్లోబల్ ఐదు సంవత్సరాలు ఒప్పందం చేసుకోవడమే దీనికి కారణం ఇవన్నీ మనకు ముందు తెలవాలి ఇలా ఒప్పందం చేసుకుంటున్నాయి ఏంది అని చెప్పేసి తెలిస్తే మనం ఇన్వెస్ట్ చేస్తాం కదా ఓకే అండ్ అలాగే ఒకటి పాయింట్ ఆరు బిలియన్ల విలువైన ఈ డీల్తో లిబర్టీకి ఏఐ క్లౌడ్ సర్వీసులు అందించనుందనమాట మూడు పాయింట్ మూడు లక్షల ఉద్యోగాలు ఉద్యోగాలు ఉన్న ఇన్ఫి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు ఆర్థిక సంవత్సరంలో బోల్డ్ అంత రెవెన్యూ వచ్చేసింది వాళ్ళకి ఓకే పదమూడు వందల తొంభై మూడు కాగా ఇవాళ ఒక్కో షేరు విలువ పద్నాలుగు వందల పంతొమ్మిది నాకు తెలిసి ఇంకో రెండు రోజుల వరకు ఇలానే ఉంటుంది అది అని నేను అనడం లేదు మీరు అనవసరంగా ఈ విషయం తెలిసి షేర్లలో డబ్బులు పెట్టి మహేష్ గారు మీరు షేర్ చేశారు కాబట్టి నేను షేర్లో పెట్టినా సార్ ఈ లిబర్టీ గ్లోబల్ సర్ అది ఐదు సంవత్సరాలు ఒప్పందం చేసుకుంది కాబట్టి దీని ఎఫెక్ట్ ఇంకొక టూ త్రీ డేస్ ఉండి ఉంటుంది కావచ్చు ట్రై చేయండి కొన్ని ప్రయత్నించడంలో తప్పేం లేదు ఒకటి రెండు కొనుక్కోండి సార్ ఓకే అండ్ నాకు ఒక మా ఉన్నాడు అంటే కాబోయే మావ వెళ్ళాను ఆయన దగ్గరికి నమస్కారం సార్ అన్న ఎవరు మీరు అన్న నా పేరు మహేష్ అండి అన్న ఓకే కూర్చోండి చూడ్డానికి కాస్త డిగ్నిఫైడ్లా ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ సార్ మీరు తెలుసు కదా నేను సార్ అదే ఏం లేదు సార్ మీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు మా అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నావా ఎవడరా నువ్వు సార్ ప్లీజ్ మైండ్ యువర్ లాంగ్వేజ్ నన్ను మైండ్ యువర్ లాంగ్వేజ్ అంటావా మామయ్య దయచేసి మైండ్ యువర్ నన్ను మామయ్య అంటవేంట్రా నువ్వు మైండ్ యువర్ లాంగ్వేజే బాగుంది సరే సార్ నో ప్రాబ్లం ఏం లేదు సార్ మీ అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అవునా ఉండు ఒక నిమిషం ఏమే ఇటు రావు సరి ఎవడ వచ్చాడు వీడు మన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటా అంటున్నాడు ఆమె బయటకు వచ్చింది నమస్తే అత్తయ్య బాబు నమస్కారం కూర్చోండి బాబు కూర్చోండి సరే అత్తయ్య కూర్చుంటాను మా అమ్మాయి మీకు ఎప్పటి నుండి పరిచయం మీ అమ్మాయి నాకు చాలా రోజుల నుండి పరిచయం నేను జాబ్ చేస్తున్నాను శాలరీ బాగానే ఉంది నేను ఓ ఐదుగురిని చూసి అందులో నలుగురిని ప్రేమించేసి అందులో ముగ్గురితో డేటింగ్ చేసి అని ఒక్కరిని పెళ్ళి చేసుకునే క్యారెక్టర్ కాదు నాది 
ఒక్కసారి ఒకరికి మనసు ఇచ్చామా అంతే ఇంకా మళ్ళీ మనం మనసు తీసుకోలేము వాళ్ళ దగ్గరే వాళ్ళ గుండెలో పెట్టుకుని తాళం వేసుకొని అట్లా ఉన్నారు కాకుండా కొంచెం పూర్ నేను డబ్బులు సంపాదిస్తానని నమ్మకం నాకుంది మీ అమ్మాయిని బిఎండబ్ల్యూలో దింపాలి హైదరాబాద్లో ఒక మంచి విల్లా కొనుక్కోవాలి ఆ విల్లాలో ఉండాలి ఒక చాలా కంఫర్ట్ లైఫ్ ఇవ్వాలి ఆమెకి మంచిగా జాబ్ జాబ్ చేస్తానంటే జాబ్ చేయనియాలి అంతే కదా మీరు కోరుకునేది ఆబ్వియస్లీ అంతే కానీ నాకు ఈ వ్యవసాయం చేసే అబ్బాయి కావాలి వ్యవసాయమా మామగారు మామగారు అవును బాబు నాకు వ్యవసాయం చేసే అబ్బాయి కావాలి ఈ సాఫ్ట్వేర్లు గిఫ్ట్వేర్లు వాళ్ళు వీళ్ళు కార్పొరేట్లు మీరు నాకు ఇవన్నీ ఇష్టం లేదు అబ్బాయి వ్యవసాయం చేయాలి డబ్బులు సంపాదించాలి ఆయన కష్టార్ జిత్తంతటే ఆయనే వ్యవసాయం చేయాలి అంటే ఇదేదో సినిమాలో ఉంది మామగారు అవును నువ్వు అలా లుంగి కట్టుకొని బనీని వేసుకొని మెడల్ టవాల్ వేసుకొని ఆ బురదలోకి దిగి నువ్వు సంవత్సరానికి ఎంత పంట తీసుకువచ్చి అప్పుడు ఆ పంట డబ్బులన్నీ కూడా తీసుకొని రా నేను మా అమ్మాయిని ఇచ్చిన పెళ్లి చేస్తాను ఇది ఎక్కడ వేసాం రా నాయన మా వాళ్ళందరూ అంటే నేను ఏమో అనుకున్నా సరే ఎట్లా డబ్బులు సంపాదించాలి ఇప్పుడు నూతన వంగడాలు ఏవైతున్నాయో నేను నేను వంగాలి ఫస్ట్ ఆ నూతన వంగడాలు ఏందో నేను వంగి వంగి కష్టపడాలి ఇంకా వంగడంలో కూడా నూతనం ఉంది సార్ నాకు వ్యవసాయం అంతగా ఇల్లే సార్ అండ్ కూరగాయలు పండించడం కూడా ఇల్లే సార్ మీరే చెప్ప